देवराज इंद्र की एक छोटी सी भूल ने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था व्रतासुर ब्रह्मांड के बड़े भाग को निगल चुका था चंद्र ग्रह के पश्चात मंगल पर भी उसकी कुदृष्टि थी स्वामी इस अनर्थ को रोकने के लिए आप स्वयं कुछ क्यों नहीं कर देते नहीं देवी इस असुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए ही हुआ है अतः मात्र देवराज इंद्र ही हैं, जो ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र से इस असुर का अंत कर सकते हैं देवताओं का विलंब कहीं अनर्थकारी ना प्रमाणित हो जाए मंगल पर अपनी दृष्टि साध रहा है मैं कैसे रोकू इसे ये विश्वकर्मा जी को इतना विलंब क्यों हो रहा पुत्र माता प्रतीत होता है ये वृत्तासुर आपके पुत्र मंगल को निकले जा रहा है ये मैंने क्या कर दिया कैसा भयंकर संकट उत्पन्न कर दिया मैंने अपनी एकमात्र भूल से यदि मैं इसे रोकने में सक्षम होता तो मैं इसे अवश्य रोकता खिंचाव का प्रभाव तो मुझ पर भी हो रहा है दुष्ट सर रोक दो अपने इस विनाश को मैं तुम्हें सावधान करता हूं शीघ्र मेरे हाथों में महर्षि धदीची की अस्थियों से निर्मित वो वज्र होगा जिससे प्रहार कर मैं तुम्हारा अंत करूंगा कौन ऋषि धदीची कैसे अस्थियां किसका भय दिखाकर भयभीत कर रहे हो मुझे इंद्रदेव महाशक्तिशाली हूं मैं वृद्धा सुर हूं मैं तुम मुझे किसी भी शस्त्र से तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते इंद्रदेव किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे सम्मू का आके मेरा सामना करे धैर्य रखिए देवी धैर्य रखिए त्रिदेव असफल हो जाए वहाँ किसी साधारण ऋषि की अस्थियाँ क्या कर लेंगी इंद्रदेव जिस अहंकार के प्रभाव में ये ऋषि तधीची का अपमान कर रहा है वही अहंकार इसके सर्वनाश का कारण बनेगा अपने कर्मों का दंड ये अवश्य भुगतेगा और ये सुनिश्चित करूंगा मैं शनिदेव
शनिदेव का वृत्तासुर के मुख में समाने के पीछे यही उद्देश्य था कि वो उस दुष्ट पर अपनी घातक दृष्टिपात कर सके एक और तो पृथ्वी पर विकराल संकट छाया हुआ था जो देवराज इंद्र से देखा नहीं जा रहा था और दूसरी ओर वो वज्र जिसकी गणना संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में की जाती है जो परम त्याग आत्मबल और आत्मिक शक्ति का प्रतीक था जो इन सभी श्रेष्ठ गुणों का परिणाम था वो अब प्रकट हो चुका था किंतु अभी इंद्रदेव उसे धारण कर पाने में अक्षम थे हे प्रभु श्री हरि नारायण, मुझ तक मेरा अस्त्र पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु सहायता कीजिए अब इस दिव्यास्त्र की सहायता से मैं इस ग्रह को रोक दूंगा श्री हरि नारायण दधिजी के अस्थियों से निर्मित वज्र ने वृत्तासुर का मात्र वध ही नहीं किया अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड से उसके प्रभाव का लेश मात्र ही मिटा दिया और सब कुछ यथावत कर दिया हाँ गौरी पुत्र ये ऋषि दधिजी के ही त्याग का परिणाम है जो अभी भी संसार सुरक्षित है लंकेश जी ऋषि दधिजी के पुत्र पिपलाद का क्या हुआ महादेव के प्रथम अवतार और माँ द्वारा दिया हुआ प्यारा नाम पिपलाद उसके पश्चात बालक पिपलाद का भरण पोषण पीपल वृक्ष ने ही किया उसी की छाल 
उसके वस्त्र बने उसी की छांव गरोंदा तो उसके पत्तों से बालक त्रिपलाद ने अपना उदर भरा अब मुझे ज्ञात हुआ कि भक्त क्यों पीपल वृक्ष की महानता और महिमा को इतना महत्व देते हैं उनकी जड़ में दुग्ध क्यों न्यौछावर करते हैं क्योंकि ऐसा करने से पीढ़ियों तक उनके वंश में कोई भूखा नहीं रहता पीपल तो उनके संरक्षक हैं, जो संसार में सर्वथा अकेले हैं। सभी अनाथों के नाथ हैं वो आपका साथ तो अत्यंत आनंददायक है मेरी जैसी खुशाग्र बुद्धि संपन्न यदि मेरी किसी से भेंट हुई है तो वो आप ही हैं गौरी पुत्र मेरे एक मात्र संकेत से आप कथा का संपूर्ण मरम समझ जाते हैं मैं तो पुनः यही कहूँगा लंकेश कि इसमें आपका ही श्रेय है आपकी ही संगति का प्रभाव है ये लंकेश जी जल ग्रहण कीजिए माता अन्नपूर्ण की कृपा से पीपल वृक्ष को अन्य पौषिक तत्व प्राप्त हुए जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक थे ये एक ऐसे वृक्ष हैं जिनके निकट प्राण वायु प्रचुर मात्रा में सदैव रहती है उसी पीपल वृक्ष के छत्र छाया में पलकर शिशु अवस्था से बाल अवस्था में पहुंचे प्रभु पिपलाद पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा बाल रूप शिव जी का जग से लगे नारा संधड़ले झिंगुर लहरी भी आए लोरी सुना के निद्र प्रभु को कराए ओ पीपल तले जागे सोए पत्रों को खाया बाल से बालक बन के ज्ञान वही पाया बालक ने शिव समान रूप जो दिखाया माता के संग हर कोई खिंचा चलाया पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा बाल रूप शिव जी का जग से लगे नारा हो के सभी पक्षी चले आए मंद मंद गीत गा के प्रभु को जगाए पीपल के पत्र जल की बूंदे गिराए मुख में भर के उनको प्रभु खिल खिलाए पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा बाल रूप शिव जी का जग से लगे सभी को इतना मंत्र मुक्त कर दिया आपके ही बाल स्वरूप में स्वम अत्यंत मनोहर है आपका ये रूप
राकेश पिताश्री के बाल स्वरूप के दर्शन तो अत्यंत अद्भुत रहे होंगे ना इसलिए तो समस्त कैलाशवासी उनको देखकर भाव विभोर हो गए पतति नमन कस्से न बचा अर्थार्थ मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु अपने प्रत्येक रूप में अद्भुत है ऐसी अनंत महिमा है उनकी ना मन ना बुद्धि और ना वचनों से उनकी पूर्ण व्याख्या संभव है और प्रभु के अद्भुत दर्शन का ऐसा अलौकिक अपूर्व आकर्षण था जिससे सम्मोहित होकर कोई भी उनके निकट आने पर विवश हो जाता था जैसे कुछ दिवसों के उपरांत ही शिव बाल रूप के दर्शन करने हेतु देवश्री नारद स्वयं वहां पहुंच गए और फिर ओ स्वरूप है भोलेनाथ का हे प्रभु पिपलाद मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ पिपलाद जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो पिपलाद कदाचित मैंने पूर्व में भी इस नाम का श्रवण किया है क्या यही मेरा नाम है पिपलाद अवश्य आपको ये नाम स्वयं अन्नपूर्ण माता ने दिया था पिपलाद स्वयं जगत के पालन हार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात लाद के नाम से विख्यात तो क्या आप ही मेरे पिता हैं और मुझे मेरी माता के निकट ले जाने आए हैं स्वयं जगत पिता के स्वरूप होकर ये मुझसे कैसा प्रश्न कर रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनका पिता हूँ मैं तो सन्यासी हूँ ऋषि नारद मेरा नाम है हाँ नारद देवर्षि नारद ओ प्रणाम ऋषिवर आपको तो मेरे माता पिता का परिचय अवश्य ज्ञात होगा नारायण नारायण इनमें मैंने प्रभु शिव को तो दूर से ही पहचान लिया था किंतु इनमें इस बालक को तो अब पहचान पा रहा हूँ जिन्हें अपने माता पिता और स्वयं का परिचय ही नहीं ज्ञात किंतु ये मुझे पहचानते हैं तो फिर स्वयं को लेकर अपरिचित क्यूँ है आज तक जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ उनमे ऐसी आप प्रथम है जिन्हें मेरा परिचय प्राप्त है अन्य यहाँ निर्जन आश्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है हाँ कुछ वन्य जीव जंतु अवश्य हैं, जो नियमित रूप से आकर मेरा मन बहलाव करते हैं किंतु उनसे तो मुझे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला फिर इस पीपल वृक्ष की छाया ने ही मुझे मेरे माता पिता का स्नेह दिया 
मेरा पालन पोषण किया मैंने इनसे प्रश्न किया मुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया किंतु इनके पत्तों की सरसराहट से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हुई मैंने निरंतर ओम शब्द का जाप किया तो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई परंतु स्वयं अपना परिचय ज्ञात न कर सका कि मैं कौन हूं क्या हूं मेरा अस्तित्व क्या है बस इसी आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मेरे माता पिता आएंगे मुझे ढूंढेंगे और तब से मैं यहीं पर हूं इसीलिए यहां से कहीं दूर नहीं गया तो फिर मुझे बताइए ऋषि नारद कौन है मेरे माता पिता और वो अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए हैं कैसे बताऊं इस नन्हे बालक को कि वो नर जीवन आश्रम इनके माता पिता का ही है कैसे बताऊं इन्हें कि अब वो जीवित नहीं है और जिनकी ये इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो इन्हें लेने कभी नहीं आएंगे और ये भी कैसे बताऊं इन्हें कि तब जो हुआ उसमें इनका कोई दोष नहीं था वो तो बस शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव था देव ऋषि नारद के लिए उनके समक्ष संपूर्ण घटना को बताना अत्यंत कठिन था किंतु प्रभु पिपलाद जी ने इतनी विनम्रता से आग्रह किया कि देव ऋषि उनको बताने में विवश हो गए और फिर उन्होंने प्रभु पिपलाद जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे शनि देव की अनियंत्रण दृष्टि के प्रभाव से प्रभु पिपलाद का परिवार नष्ट हो गया और वह इस संसार में अकेले रह गए ऋषिवार ऋषिवार देवराज इंद्र के साथ छल के आए आपने इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा यदि मेरे पुत्र का अपमान या अहित हुआ तो मेरे क्रोध से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी जब इंद्रदेव के कृत्य के कारण समस्त सृष्टि पर वृत्ता सूर के रूप में सृष्टि पर संकट छाया तो ऋषि दधीची ने जगत कल्याण हेतु और वृत्ता सुर का उद्ध करने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया अपनी अस्थियों का दान किया यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दिया तो मेरे कारण इस इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए उनके इस महादान के कारण ही आज समस्त सृष्टि अपने स्थान पर स्थिर है और माता सुवर्च आपकी माता ने अपने स्वामी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए क्यों मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों मेरे पिता को अपनी अस्थियों का दान मेरी माता को अपने प्राण त्यागने के लिए विवश होना पड़ा नारायण नारायण जो कुछ भी हुआ शनि दृष्टि के कारण हुआ और फिर शनि दृष्टि के कारण ऋषिवर के समक्ष ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई कि संसार की रक्षा है तो उन्हें अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा कहीं इस घटना को विस्तार से सुनाकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी जो कुछ भी हुआ शनि दृष्टि के कारण माता माता ये 
कैसा अनर्थ कर दिया मैंने प्रभु पिपलाद के क्रोधावेश को जागृत कर दिया मैंने नारायण नारायण पुत्र पिताश्री पुत्र माता माता नहीं यहां तो मात्र कुछ अवशेष है उनकी कुटिया के पिताश्री 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 कहा है आप पिताश्री 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 वो भी नहीं है यहां मात्र उनकी चरण पादु का है यहां श्री पिताश्री अन्याय नहीं है तो क्या है ये अन्याय किया है शनि देव ने मेरे साथ और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा प्रभु पिपलाद के साथ तो ये बहुत ही दुखद हुआ लंकेश जी और अब तो वे बहुत कुपित भी हो चुके थे लंकेश जी जल ग्रहण कीजिए क्या सोचने लगे लंकेश मैं तो इस संपूर्ण यात्रा में निरंतर इस कलश से जल ग्रहण करता रहा हूँ किंतु तब भी अभी तक इसमें जल शेष है कहीं उसके पीछे गणेश जी का कोई परोक्ष प्रयोजन तो नहीं हम लंका नगरी पहुंचने के लिए एक चौथाई यात्रा पूर्ण कर चुके हैं इस यात्रा में हमने सर्वप्रथम वन पार किया फिर पर्वत और अब तीव्र धूप में हम ये मरुस्थल भी पार करने वाले हैं इस समूचे समय में आप मुझे इस कलश से जल प्रदान करते रहे फिर क्या कारण है 
जो अभी भी इसमें जलशेष है इन्हें तो मुझ पर संदेह हो गया मुझे बताइए गौरी पुत्र ये कैसे संभव है अब क्या कहू मैं इसमें आपका क्या गुप्त प्रयोजन हित है इसके पीछे क्या आशय है आपका धर्म और सत्य भले ही कुछ समय के लिए स्थापित हो जाएं, किंतु उन्हें समूल नष्ट करने का माध्यम कोई ना कोई अवश्य बनता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज